আবার স্বাগত জানাই এটি লেকচার নম্বর ফিফটি ফাইভ এবং আমরা ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস নিয়ে আলোচনা করব এবং কেবল লিনিয়ার ইকুয়েশনই নয় একই সাথে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস নিয়েও আলোচনা করব যা লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনসে রিডিউস করা যায় এবং তাদের সলিউশন কৌশলও দেখব সুতরাং পূর্ববর্তী লেকচার থেকে একটু মনে করুন যেখানে আমরা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরস নিয়ে আলোচনা করেছি সুতরাং আমাদের ইকুয়েশন যদি এভাবে দেওয়া থাকে এম ডি এক্স এম হল এক্স ওয়াই এর ফাংশন এবং এনও হল এক্স ওয়াই এর ফাংশন যদি এটি একটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয় যা এক্সাক্ট নয় এবং যদি আমরা এই ইকুয়েশন ফাংশন আই এক্স ওয়াই দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি এবং তারপরে এই ইকুয়েশনটি সঠিক হয়ে যায় তারপরে আমরা এখানে এই জাতীয় ফাংশনকে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বলি এবং আমরা দেখেছি যে কিভাবে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরকে মূল্যায়ন করা যায় তাদের মধ্যে একটি হল যে যদি এই এম ওয়াই মাইনাস এবং এক্স ওভার এন কেবল এক্স এর ফাংশন হয় ধরা যাক এফ এক্স এক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর আমরা কেবল এই ই পাওয়া ইন্টিগ্রাল এফ এক্স ডি এক্স দ্বারা মূল্যায়ন করতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে এখানে ওয়ান ওভার এম এম এবং এক্স মাইনাস এম ওয়াই যদি কেবল ওয়াই এর ফাংশন হয় আসুন এটিকে জি ওয়াই হিসাবে অভিহিত করি এই ক্ষেত্রে আমরা এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর গণনা করতে পারি আবার যেমন আই ওয়াই হল জি ওয়াই ডি ওয়াই ফাংশনের ই পাওয়ার ইন্টিগ্রাল এর ইকুয়াল সুতরাং আমাদের আজকের লেকচারে এই বিশেষ ক্ষেত্রে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে তার জন্য এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের জ্ঞান প্রয়োজন তাহলে এখানে এই লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হল আজকের লেকচারের বিষয় সুতরাং একটি ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে লিনিয়ার বলা হয় যদি এটি এই আকারে লেখা যায় ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স প্লাস পি এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কিউ সুতরাং এখানে এই পি কেবলমাত্র এক্স এর ফাংশন এবং কিউ এক্স এর একটি ফাংশন তবে এটি একটি নন লিনিয়ার ফাংশন হতে পারে এক্স ওয়াই এর আমরা এটিকে লিনিয়ার বলি এটি হল মূলত ওয়াইতে একটি লিনিয়ার ইকুয়েশন কারণ এই ডিওয়াই ওভার ডি এক্স এখানে একক টার্ম হিসেবে দেখা যায় এখানে ওয়াই দেখা যাচ্ছে একা তাই এখানে ওয়াই এর কোনো প্রোডাক্ট নেই এই ওয়াই বা এর ডেরিভেটিভের সাথে সুতরাং এই ইকুয়েশনটি ওয়াইতে লিনিয়ার হয় এবং ফাংশন হল পি এবং কিউ এর এক্স পাওয়ার থাকতে পারে সুতরাং এক্স স্কোয়ার না যে কোনো ফাংশন তাই পি এবং কিউ তে কোনো বিধি নিষেধ নেই তবে এই কারণেই ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স এর মতো হবে এবং এখানে ওয়াই রয়েছে সুতরাং এটি ফার্স্ট অর্ডার লিনিয়ার ইকুয়েশনের একটি সাধারণ রূপ যা আমরা আজকের লেকচারে কনসিডার করব এবং এটি আমরা আবার এভাবেও লিখতে পারি সুতরাং এই ডিফারেন্সিয়াল টার্ম এখানে ডি এক্স আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল টার্ন দিয়ে পুরো ইকুয়েশনটি মাল্টিপ্লাই করতে পারি সুতরাং আমরা ওয়াই প্লাস পি ইন্টু ওয়াই এর এই ডিফারেন্সিয়ালটি পেয়ে যাব পেন রাইট হ্যান্ড সাইডে এখানে আছে ডি এক্স আমাদের কাছে আরও রয়েছে কিউ এক্স ডি এবং এখন এই ইকুয়েশন যা এই আকারে রয়েছে এম ফাংশন এক্স ওয়াই ডি এক্স প্লাস এন ফাংশন এক্স ওয়াই এবং ডি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এখানে এম এর সাথে রয়েছে ডি এক্স এবং এন এক্স ওয়াই হল শুধু ওয়ান এবং তারপরে জিরোর পরিবর্তে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের কিউ এক্স ডি এক্স এর যোগ ফলের ফাংশন রয়েছে সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এখানে রয়েছে এই এম ডি এক্স প্লাস এন ডি ওয়াই তাহলে প্রশ্ন হলো আমরা যদি বার করতে পারি এখানে এটির একটি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর তাহলে আমরা যদি এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি তবে আমরা এই ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে টোটাল ডিফারেন্সিয়াল পেয়ে যাব সুতরাং আসুন এটি দেখা যাক তাহলে এম হল পি ওয়াই এবং এন হল এই ডি ওয়াই এর একটি কোএফিসিয়েন্ট এবং আমরা যদি গণনা করি যদি এই ওয়ান ওভার এবং ডি এম ডেল ওয়াই তাহলে ডেল এম ডেল ওয়াই মাইনাস এম ডেল এক্স এই টার্মে আমরা পাচ্ছি কেবল ফাংশন পি যা শুধু এক্স এর একটি ফাংশন সুতরাং এখানে পয়েন্ট কি আমরা এখন এই আইডিয়া ব্যবহার করতে পারি যা আগের স্লাইডে ব্যাখ্যা করেছি যখন এটি কেবল এক্স এর ফাংশন হয় তখন আমাদের কাছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর থাকে এই এম ডি এবং ডি ওয়াই টার্মে তাহলে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটি কি হবে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটি এই ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স এর এক্সপোনেন্সিয়াল হবে সুতরাং আমাদের এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন রয়েছে এখানে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর রয়েছে পাওয়ার পি ডি এক্স অর্থাৎ যদি আমরা এই প্রদত্ত ইকুয়েশনে এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করি অর্থাৎ ই পাওয়ার স্কোয়ার রুট পি ডি এক্স 
এখন এখানে উপস্থিত একটি টার্ম এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে এখন এই অংশটি এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড এখন এই ফাংশনের ডিফারেন্সিয়াল হওয়া উচিত এফ এক্স ওয়াই যা এখানে মাল্টিপ্লাই করার পরের পয়েন্ট এটি এক্স ওয়াই এর কিছু ফাংশনের টোটাল ডিফারেন্সিয়াল হয়ে উঠবে সুতরাং এখানে এটি এখন স্পষ্ট যে এই লেফট হ্যান্ড সাইড এটির ডিফারেন্সিয়াল ছাড়া আর কিছুই নয় ই পাওয়ার এক্সপোনেন্সিয়াল পি এক্স ওয়াই এটি এখানে ডিফারেন্সিয়াল তাই আমরা যদি কেবল এই ই পাওয়ার পি ডি এক্স এবং ওয়াই গণনা করি সুতরাং ডিফারেন্সিয়াল সংজ্ঞা হল এই প্রদত্ত ফাংশনের ক্ষেত্রে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এবং তারপরে ডি স্লাস আবার এই প্রদত্ত ফাংশনের ওয়াই এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এবং তারপরে ডি ওয়াই সুতরাং এখানে আমাদের কেবল এক্স এর সাপেক্ষে এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পেতে হবে সুতরাং ওয়াই কে শুধু একটি কনস্ট্যান্ট হিসেবে নেওয়া হবে যাতে এই ই পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স এর এক্সপোনেন্সিয়াল হয় সুতরাং এক্সপোনেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল হবে ডেরিভেটিভ যা হবে শুধুমাত্র এক্সপোনেন্সিয়াল এবং তারপরে এই এক্স সাপেক্ষে ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স এর ডেরিভেটিভ আসবে এবং এটি পি হিসাবে আসবে এবং এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেট করেছি তাই এটি ওয়ান হয়ে উঠবে এবং এই ই পাওয়ার পি ডি এক্স থাকবে এবং তারপরে এই ডি ওয়াই টার্ন থাকবে এবং এখানে আমাদের এই ডি এক্স টার্ম আছে সুতরাং এটি হল এই ই পাওয়ার ইন্টিগ্রাল পি ডি এক্স ওয়াই এর টোটাল ডিফারেন্সিয়াল তাই আমাদের এখানে রয়েছে পি ইন্টু ওয়াই পি ইন্টু ওয়াই এক্সপোনেন্সিয়াল টার্ম আছে ডি এক্স এর সাথে এবং ই পাওয়ার পি ডি এক্স এই ওয়াই ই পাওয়ার পি ডি এক্স সহ এই ডি ওয়াই টার্ম দিয়ে এই ফাংশনের টোটাল ডিফারেন্সিয়াল হল ই পাওয়ার পি ডি এক্স ইন্টু ওয়াই এবং তারপরে আমাদের এই রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে এই কিউ এর মতো যা হল ই পাওয়ার পি ডি এবং ডি এক্স এর এক্সপোনেন্সিয়াল সুতরাং এখন পয়েন্ট কি আমরা এখানে সহজেই এই ইকুয়েশনটি ইন্টিগ্রেট করতে পারি কারণ লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের এই ডিফারেন্সিয়াল রয়েছে ই পাওয়ার পি ডি এক্স ওয়াই এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে এক্স এর কিছু ফাংশন সুতরাং এটি ইন্টিগ্রেট করার সময় আমরা এখানে কি পাপ যখন আমরা ই পাওয়ার পি ডি এক্স ওয়াই কে কেবল ইন্টিগ্রেট করি এবং যখন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে ইন্টিগ্রেট করি তখন আমাদের কাছে থাকে কিউ এবং এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ডি এক্স রয়েছে এবং আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনের একটি কনস্ট্যান্ট রয়েছে সুতরাং এটি একটি অবশেষে এই প্রদত্ত লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকু সলিউশন হয়ে যায় এবং কেবল মনে রাখা খুব সহজ আমরা এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর দ্বারা ওয়াই কে মাল্টিপ্লাই করে লিখি যা আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর কি এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর পিডি এক্স এর এক্সপোনেন্সিয়াল ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরে আমরা এভাবে লিখতে পারি ওয়াই ইন্টু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর যা ইন্টিগ্রাল কিউ এর ইকুয়াল লিনিয়ার ইকুয়েশনের রাইট হ্যান্ড সাইডে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর এবং আমাদের এখানে ইন্টিগ্রেট করতে হবে এবং প্লাস ওয়ান কনস্ট্যান্ট অফ ইন্টিগ্রেশন সি সুতরাং এটি লিনিয়ার ইকুয়েশনের সলিউশন পেতে কাজে লাগে তাহলে এই কিউ চলে আসছে রাইট হ্যান্ড সাইডে যা ইকুয়েশনেও রয়েছে এবং পি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরে এখানে আসে এবং তারপরে আমরা কেবল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন লিখতে পারি সুতরাং আপনি নোট করতে পারেন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এই আকারে দেওয়া যায় না ডি এক্স প্লাস পি এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কিউ এক্স অর্থাৎ এই ইকুয়েশন ওয়াই এর লিনিয়ার ইকুয়েশন হিসাবে লেখা যায় না এটি ওয়াই লিনিয়ার ইকুয়েশন এই স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন আমরা আগেই কনসিডার করেছি তবে এই ইকুয়েশন এখানে এই আকারে লেখা যেতে পারে ডি এক্স ওভার ডি ওয়াই প্লাস পি ওয়ান ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান ওয়াই অর্থাৎ এই ইকুয়েশন লেখার পরিবর্তে ওয়াই এর লিনিয়ার যা সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের এই সম্ভাবনাও দেখতে হবে প্রদত্ত ইকুয়েশন ওয়াই এর পরিবর্তে এক্স এর লিনিয়ার ইকুয়েশন হিসাবে লেখা যেতে পারে কি না এবং একবার আমরা এই ইকুয়েশনটি লিখে নিলে এই এক্স ব্যবহার করব ঠিক যেমন ওয়াই কে আগে ব্যবহার করেছি কারণ এটি কেবল এক্স 
এর লিনিয়ার ইকুয়েশন এবং আমরা সলিউশন জানি তাহলে আমাদের খালি ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটি লিখতে হবে যেখানে এপি ওয়ান ওয়াই এক্সপোনেন্সিয়ালের অধীনে আসবে এখন ইন্টিগ্রালের অধীনে আসবে এবং তারপরে সলিউশনেও একেবারে একই ল যা আমরা আগে ব্যবহার করেছি তবে এখন আমাদের কাছে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরে এক্স রয়েছে এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে এই কিউ ওয়ান ওয়াই হচ্ছে আবার ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর এবং এটি ইন্টিগ্রেট করতে হবে ইন্টিগ্রেশনের ওয়াই এবং প্লাস এ কনস্ট্যান্ট সি এর ওপরে সুতরাং আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওয়াই এর একটি লিনিয়ার ইকুয়েশন হিসাবে দেওয়া যেতে পারে না তবে আমরা ভালোভাবে দেখলে এটিকে এক্স এর লিনিয়ার ইকুয়েশন হিসাবে লিখতে পারি এবং তারপরে আমরা আবার ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের ধারণা ব্যবহার করতে পারি এবং তারপরে সলিউশন লিখতে পারি সুতরাং এখানে উদাহরণের মাধ্যমে আমরা উদাহরণ নম্বর ওয়ানে কনসিডার করি যে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই ওভার ডি প্লাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমাদের আগে এতে দিতে হবে এই ফর্ম যা আমরা আলোচনা করেছি যে ডি ওয়াই ওভার ডি তাই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে সাধারণত আমরা ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স প্লাস পি হিসাবে দিই এবং এই পি এর ফাংশন এক্স ইন্টু ওয়াই এবং এটি কিউ এক্স এর ইকুয়াল সুতরাং এই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে রাখব যার অর্থ আমাদের কেবল এটিকে ডিভাইড করতে হবে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে এবং এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ এর জন্য আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে নিতে পারি এর অর্থ হল এই ইকুয়েশনে ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স প্লাস এক্স দিয়ে এবং ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারকে ওয়াই দিয়ে ডিভাইড করলে রাইট হ্যান্ড সাইডে ফোর এক্স স্কোয়ার ওভার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে করলে সুতরাং এই ইকুয়েশনটি আসলে ওয়াই লিনিয়ার ফর্মে লিনিয়ারে রয়েছে কারণ আমাদের এখানে ওয়াই টার্ম রয়েছে এবং সেখানেও ওয়াই টার্ম রয়েছে এটি শুধু এক্স এর ফাংশন যাতে এটি পি এক্স এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের মতো রাইট হ্যান্ড সাইডে কিউ এক্স এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে এখন যেহেতু এই ইকুয়েশনটি ওয়াই এর লিনিয়ার আমরা এর ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর লিখতে পারি সুতরাং ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটি এই ইন্টিগ্রালের এক্সপোনেন্সিয়াল হবে এবং এপি ডি এক্স তাহলে হবে পি টু এক্স ওভার ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এবং এখন এটি এখানে কি রয়েছে এই প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার টার্মের ডিফারেন্সিয়াল এখানে রয়েছে টু এক্স হিসাবে সুতরাং এটি ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার অ্যালগোরিদম ছাড়া আর কিছুই নয় সুতরাং এখানে আমাদের রয়েছে এল এন ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারের এক্সপোনেন্সিয়াল যা ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারের ইকুয়াল কারণ একটি এক্সপোনেন্সিয়াল অ্যালগোরিদমকে ক্যান্সেল করে দেবে তাহলে আমাদের রয়েছে এই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার যেখানে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হিসাবে রয়েছে সুতরাং এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর প্লাস এক্স এর স্কোয়ার হিসেবে রয়েছে আমরা সরাসরি সূত্রটি ব্যবহার করতে পারি সলিউশন লেখার জন্য বা আমরা এই ওয়ান প্লাস এক্স এর স্কোয়ার দ্বারা প্রদত্ত ইকুয়েশন মাল্টিপ্লাই করতে পারি এবং তারপরে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে কিছু ফাংশনের টোটাল ডিফারেন্সিয়াল হিসাবে দেখতে পারি সুতরাং সলিউশন ছিল ওয়াই ইন্টু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডে কিউ ইন্টু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর এবং আমাদের এই ডি এক্স প্লাস কনস্ট্যান্ট সি এর সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হবে সুতরাং এখানে ওয়াই ইন্টু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর যা হল ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার কিউ এক্স এর ইকুয়াল ফোর এক্স স্কোয়ারকে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দ্বারা ডিভাইড করা হলে এই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে যাবে এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের সাথে যাতে ফোর এক্স স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস সি পাওয়া যাবে এবং এখন এখানে আবার রয়েছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি এক্স কিউব এবং প্লাস কনস্ট্যান্ট টার্ম সি এবং এটি প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন তাহলে এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরের সাহায্যে আমরা এই পি পর্যন্ত একটি লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন গণনা করতে পারি এবং আপনি কিছু সাধারণ ফাংশনও করতে পারেন যেখানে আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করতে পারি এবং ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর বার করতে পারি এখানে পরবর্তী উদাহরণ আমাদের কাছে রয়েছে এক্স প্লাস টু ওয়াই কিউব এবং ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই সুতরাং আমরা এখানে কি দেখতে পাই কারণ ওয়াই কিউব এখানে পুনরায় উপস্থিত হচ্ছে তাই অবশ্যই আমরা ওয়াই এর লিনিয়ার হিসাবে ফর্ম রাখতে পারব না তবে আমরা এক্স এর লিনিয়ার ইকুয়েশন হিসাবে এই ইকুয়েশনটি লেখার চেষ্টা করতে পারি এবং তারপরে আমাদের এটি ডি এক্স ওভার ডি ওয়াই হিসাবে পুনরায় লিখতে হবে যাতে এটি রাইট হ্যান্ড সাইডে যায় এবং আমাদের থাকে ডি এক্স ওভার ডি ওয়াই এবং মাইনাস এক্স টার্ম সেখানে এবং তারপরে আমাদের এখানে
y দ্বারা ডিভাইড করতে হবে যাতে থাকবে একটি y টার্ম x এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে হবে 2y স্কয়ার সূত্রাং আমরা এখন যা করেছি তাতে আমাদের কাছে থাকে x 2y কিউব এবং তারপরে রাইট হ্যান্ড সাইডে হবে dy ইনটু dx ওভার dy তাহলে আমরা y দিয়ে ডিভাইড করলে পে যাব x ওভার y এবং 2y স্কয়ার এবং তারপরে x ওভার y আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে সরালে আমাদের ইকুয়েশন হবে dx ওভার dy 1 ওভার y ইনটু x এবং 2y স্কয়ার সুতরাং এই ইকুয়েশন x লিনিয়ার হবে কারণ আমাদের y টার্মে dx রয়েছে এবং এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে x রয়েছে সুতরাং এটি সেই p এর করেসপন্ড এবং এখানে এই q এর সাথে করেসপন্ড করে যা কেবল y এর ফাংশন যখন আমরা x a linear equation লিখি সুতরাং আমাদের ইতিমধ্যে যে ধারণাটি তৈরি হয়েছে তা ব্যবহার করে পুনরায় ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটি গণনা করতে হবে তাহলে এই ইন্টিগ্রালের এক্সপোনেনশিয়াল এবং এই টার্ম -1 y dy যা হলো ln y এর -a y এর লোয়ার অ্যারিথমেটিক বা -k 1 y হিসাবে নেওয়া যায় এবং তারপরে এক্সপোনেনশিয়াল হিসাবে এবং এই লোয়ার অ্যারিথমেটিক ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং আমরা এই ইকুয়েশনে 1 ওভার y পে যাব ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হিসাবে তাহলে এই ইকুয়েশনে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর হলো 1 ওভার y এবং আমরা এই ফর্মুলা x ইনটু ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর ব্যবহার করতে পারি যা হলো 1 ওভার y ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডে y স্কয়ার এবং তারপরে আমাদের এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর রয়েছে যা হলো 1 ওভার y এবং dy এবং প্লাস ইন্টিগ্রেশনের কনস্ট্যান্ট সুতরাং এখানে এই y ক্যান্সেল হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের এখানে 2y থাকবে এবং তারপরে ইন্টিগ্রেশন আমাদের দেবে y স্কয়ার সুতরাং আমরা এখানে যা পেয়েছি তা হলো x ওভার y ইজ ইকুয়াল টু x স্কয়ার প্লাস c এবং এটি হলো এর সলিউশন প্রদত্ত ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে x এবং y এর মধ্যে রিলেশন এরপর এই ইকুয়েশন সম্বন্ধে কি কনসিডার করব যে এগুলি লিনিয়ার ফর্মে রিডিউস করা যায় কিনা সুতরাং এই ফর্মের ইকুয়েশন হবে f টাইম y এবং dy ওভার dx প্লাস p এবং f y ইজ ইকুয়াল টু q y সুতরাং এই ইকুয়েশন y তে লিনিয়ার নয় কারণ এই f y এখানে রয়েছে এবং f y এর f এখানে আছে তাহলে লিনিয়ার ইকুয়েশন হলো dy ওভার dx py is equal to qx কিন্তু আমরা এখানে কি দেখতে পাব যে এই টার্মের ডেরিভেটিভ যদি এখানে p এর সাথে থাকে এই f এবং এর ডেরিভেটিভ dy ওভার dx এর সামনে থাকে তাহলে যদি আমরা এই ফর্মে আমাদের ইকুয়েশন লিখি আমরা এই ফর্ম লিখলে এখন দেখতে পাব যে এটি উপযুক্ত সাবস্টিটিউশন দ্বারা লিনিয়ার আকারে রিডিউস করা যেতে পারে এবং এখানে কি সাবস্টিটিউশন রয়েছে এটি আমরা এখানে পেয়ে যাব সুতরাং আমরা যদি এখানে এফ ওয়াই সাবস্টিটিউট করি এই ফাংশন ইকুয়াল হবে আমাদের ইন্ট্রোডিউস করা ভ্যারিয়েবলের সাথে যা হলো এফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ভি এবং তারপরে আমরা যা পেতে পারি তা হলো যদি আমরা এফ ভি এর এই এফ এর ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে এফ এর ডেরিভেটিভ ওয়াই এর সাপেক্ষে থাকবে তাহলে এফ প্র্যাঙ্ক ওয়াই এবং তারপর ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স রাইট হ্যান্ড সাইডের ইকুয়াল হবে ডিভি ওভার ডি এক্স এবং এখন আমরা সাবস্টিটিউট করতে পারি এবং এখানে পয়েন্ট হলো এ প্র্যাঙ্ক ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স এ প্র্যাঙ্ক ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স হয়ে যাচ্ছে ডিভি ওভার ডি এক্স তাহলে এই টার্ম হল ডিভি ওভার ডি এক্স আমাদের কাছে রয়েছে পি এবং এই এফ ওয়াই হলো ভি ইজ ইকুয়াল টু কিউ x তাহলে নতুন ইকুয়েশন এই সাবস্টিটিউশন করার পরে রিডিউস হয়ে হবে ডিভি ওভার ডি এক্স সুতরাং এই ডেরিভেটিভ ডিভি ওভার ডি এক্স প্লাস পি ইন্টু করলে আমাদের কাছে থাকে পি এবং এফ ওয়াই সাবস্টিটিউট করে হয়েছে ভি এবং রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু কিউ যা এখানে দেওয়া হয়েছে তাই আমরা এখন এখানে এই ইকুয়েশনটিতে দেখতে পাব এই ইকুয়েশনটি লিনিয়ার ইকুয়েশন লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এবং ভি এর লিনিয়ার তাহলে এটি হল ভ্যারিয়েবল ভি তে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যা আমরা ভি এর জন্য সমাধান করতে পারি পরে আমরা এই ভি কে এফ ওয়াই হিসাবে সাবস্টিটিউট করতে পারি এবং আমরা ওয়াই এবং এক্স আকারে সলিউশনে লিখতে পারি এখানে একটি বিশেষ কেস হিসেবে আমাদের কাছে বার্নুলির ইকুয়েশন আছে এবং এটি এই ইকুয়েশন হিসাবে রয়েছে ডিওয়াই ওভার ডিএক্স 
प्लस पी वाई इज इक्वल टू किऊ वाई पावर एन ए फर्मर इक्ुएशन के बोले बार्णुल इक्ुएशन जेखने एपी एवं किऊ हल कन्सटान अथवा एक्स एर फांगशन ताक्सर फांगशन होते एखने जिरो एवं वन बदे एन हल कन्सटैंट एखे जिरो और वन छाड़ा जेको भैलू नीते इक्ुएशन के बोली बार्णुल डिफारेंसियल इक्ुएशन सूतरा बार्णुल डिफारेंसियल इक्ुएशन आगे आलोचना कर धारणाटर एक विशेष क्षेत्र जे एटीजुक्त सबस्टिट्यूशन द्वारा लिनियर डिफारेंसियल इक्ुएशने रिडिउस कि भावे एटी करते वाई पावर एन डिवाइड करी इक्ुएशन ये लेखा जो पे वन ओभार पावर वाई पावर सूतरा वाई पावर एन लेफ्ट हैंड सैडे जाए डिनोमिनेटर वन ओभार वाई पावर एन है डिवई ओभार डिएक्स ए पी एवं एखे वाई पावर एन माइनस फर्म रही है तई एटर मध्य इतिम्य वाई पावर एन माइनस वन एटी रईट हैंड सैडे किऊ एर इक्ुअल एन एटी आगे आलोचना कर धारणार मत हो अर्था पी एर थका फांगशन एर डेरिभेटिव को भाव एखे डिवई ओभार डिएक्स फैक्टर हिसाब से आसार अर्थ हमें जदि ए भाव सबस्टिट्यूट करी वन ओभार वाई पावर एन माइनस वन वन ओभार वाई पावर एन माइनस वन एक फांगशन हिसाब से भारियेबल भि हिसाब से देखो एखे जदि डिफारेंसिएट करी वाई पावर एन माइनस एन प्लस वन डिफारेंसिएट करी माइनस एन पावर एन माइनस हिसाब से सूतरा एखे एन माइनस वन रही वाई पावर माइनस एन प्लस वन इक्ुअल टू भि एर मत टाई जख डिफारेंसिएट करी तक पे जा माइनस एवं प्लस वन एवं वाई पावर माइनस एन प्लस वन एवं माइनस वन एवं डिवई ओभार डि इज इक्ुअल टू डिवि ओभार डि एखने डिफारेंसिएशन तई वन माइनस एन टर्म रेखने एवं वाई पावर माइनस एन एखे रही डिवई ओभार डि एक्स इज इक्ुअल टू डिवि ओभार डि खा डेरिभेटिव रही धारणाटी वाई पावर माइनस एन जाने रही वाई पावर माइनस एन उवई ओभार डि एक्स टर्म ये डिवि ओभार डि एक्स फैक्टर एडजस्ट करते दिए डिवाइड कर सूतरा सबस्टिट्यूट कर वाई पावर एन माइनस वन इज इक्ुअल टू भि इंटू इक्ुएशन कि पाँच पा वन ओभार वन माइनस एन डिवि ओभार डि कारण ये देखते तई इक्ुएशन माल्टिप्लै कर पुरो इक्ुएशन वन माइनस एन दिए माल्टिप्लै कर तेवल वन माइनस एन पाता एखे माल्टिप्लै कर लान माइनस एन एवं आबारो वन माइनस एन एवं माइनस एन वन माइनस एन एवं वाई पावर एन माइनस वन डिवई ओभार डि डिवि ओभार डि एक्स हो जाए प्लस एन ओभार एखे वन माइनस एन एवं पी पान ओभार वाई एन माइनस वन हो जाए भि एवं रईट हैंड सैडे किऊ उथ वन माइनस एन डिड करते वन माइनस एन फैक्टर पे जाभार वन माइनस एन डिवि ओभार डि एक्स प्लस पी इक्ुअल टू किऊ अथवा फर्मे लिखते परि कारण य लिनियर इक्ुएशन भि एर एक स्टैंडार्ड फर्म कारण आिवि ओभार डि एक्स टर्म एखे एकत्रित कर वन माइनस एन जा कन्सटैंट पी हल एक्स एर फांगशन ए रईट हैंड सैडे एटी एक्स एर फांगशन एवं वन माइनस एन दिए माल्टिप्लै कर लेर लिनियर इक्ुएशन अथवा बार्णुल इक्ुएशन जतियों सबस्टिट्यूशन द्वारा कन्भार्ट करते लिनियर इक्ुएशने अन्न एक भारियेबल भीते कि एक लिनियर इक्ुएशन समाधान करा जाए उदाहरणस्वरूप प्रथम उदाहरण कन्सिडार कर स्कोयर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई स्कोयर टी एक्स एवं टू एक्स वाई डिवई ताटी लेखा जाए एम डि एक्स प्लस एवं डिवई फर्म हिसेबी क्यों डिवई 
ওভার ডিএক্স ফর্মেও লিখতে পারি তাহলে ডিওয়াই ওভার ডিএক্স ফর্ম লিখলে আমাদের থাকে এক্স ওয়াই এবং ডিওয়াই ওভার ডিএক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু স্কোয়ার এখানে থাকা টার্ম হল এইটি সুতরাং আমরা এই ডিএক্স দ্বারা ডিভাইড করেছি তাই আমরা এই ইকুয়েশন পেয়েছি এবং এখন আমরা এই এক্স এর সমস্ত কিছু রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যেতে পারি সুতরাং মাদের আসলে রয়েছে টু ওয়াই তাহলে আমরা এক্স দ্বারা ডিভাইড করলে পাই টু ওয়াই এবং এই ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার ওভার এক্স যা রাইট হ্যান্ড সাইডে ডিভাইড করে গোজ টু টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং আমরা এক্স দ্বারা ডিভাইড করছি তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন এই ফর্মে পুনরায় লিখেছি এবং এখন আমরা যদি এখানে সাবস্টিটিউট করি তবে এখানে ওয়াই স্কোয়ার নতুন ভ্যারিয়েবল হিসাবে আসবে তাহলে এখানে এই ডিফারেন্সিয়াল ডেরিভেটিভ এখানে আছে এর পরে ডিওয়াই ওভার ডিএক্স এ আমরা এটি লিনিয়ার ইকুয়েশনে কনভার্ট করতে পারি তাহলে এই ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ভি সাবস্টিটিউট আমরা এই টু ওয়াই এবং ডিওয়াই ওভার ডিএক্স পেতে পারি ডিভি ওভার ডিএক্স হিসাবে এবং তারপরে আমরা এখানে টার্মটি সাবস্টিটিউট করলে পেয়ে যাব ডিভি ওভার ডিএক্স তারপরে আমাদের থাকবে টু ওভার এক্স টার্ম ওয়াই স্কোয়ারের সাথে একত্রিত ভাবে যা হলো ভি এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে হবে টু মাইনাস এক্স তাহলে এই এক্স ডিভাইড করলে আমরা পাব মাইনাস এক্স তাহলে এটি হলো ভিতে লিনিয়ার ইকুয়েশন এবং আমরা জানি কিভাবে ভিতে একটি লিনিয়ার ইকুয়েশন সমাধান করতে হবে তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটি লিখতে পারি এবং এখানে পি আছে তাহলে যদি এই পি ডি এক্স যা এখন এক্স স্কোয়ার হয়েছে তাহলে টু এল এন এক্স অথবা এল এন এক্স স্কোয়ারের এল এন স্কোয়ারের এক্সপোনেন্সিয়াল তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্স স্কোয়ার তাহলে এই এক্স স্কোয়ার এই সলিউশনে আমরা লিখতে পারি এভাবে ভি মাল্টিপ্লায়েড বাই এক্স স্কোয়ার এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে টু মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এবং প্লাস এ কনস্ট্যান্ট অফ সি ইন্টিগ্রেশন তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি ওয়াই স্কোয়ার হিসাবে ভি আমরা আবার সাবস্টিটিউট করছি তাহলে ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স স্কোয়ার ডি এক্স তাহলে টু ইন্টু এ ডি এক্স এর মানে হল যখন আমরা এক্স কিউ ইন্টিগ্রেট করছি এই ফ্যাক্টরিটি আসবে এবং এই মাইনাস এই এক্স কিউব যা এখানে এক্স হয়ে যাবে ফোর দ্বারা ডিভাইড হয়ে এবং এই ইন্টিগ্রেশনের কনস্ট্যান্ট প্লাস হবে সুতরাং এটি এই প্রদত্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন যা এই এক্স ওয়াই ইমপ্লিসিট আকারে লেখা আছে সুতরাং কেবল আরও একটি উদাহরণ এখানে আলোচনা করব তাহলে উদাহরণে নেওয়া যাক ডিওয়াই ওভার ডি এক্স মাইনাস এই ওয়াই ট্যান এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সেক এক্স সুতরাং আমরা যদি এই ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা ডিভাইড করি তবে আমরা ওয়ান ওভার ওয়াই হিসাবে কি পাই যেখানে ডিওয়াই ওভার ডি এক্স মাইনাস ওয়ান ওভার ওয়াই এবং এই ট্যান এক্স এবং তারপরে আমাদের মাইনাস সেক এক্স রয়েছে তা বার্নলির ইকুয়েশন হতে পারে তাই যদি আমরা ওয়ান ওভার ওয়াই কে ভি হিসাবে সাবস্টিটিউট করি এবং তারপরে আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েট করলে পাব মাইনাস ওয়ান অফ ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডি ভি ওভার ডি এক্স যা আসছে ওয়ান ওভার ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ভি সাবস্টিটিউশন করে এবং তারপরে যখন আমরা এই ইকুয়েশনটি এখানে সাবস্টিটিউশন করব তখন পাব ওয়ান ওভার ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স যা হবে ডিভি ওভার ডি এবং এই ওয়ান ওভার ওয়াই ওয়ান ওভার ওয়াই হলো ভি ট্যান এক্স এবং মাইনাস সেক তাহলে মাইনাস শেখ মাল্টিপ্লাই করেছি তাই পাচ্ছি এই ইকুয়েশন ডিভি ওভার ডি এক্স প্লাস ভি ট্যান এক্স ইজ ইকুয়াল টু শেক এক্স এবং এখন এটি ভি এর একটি লিনিয়ার ইকুয়েশন যা আমরা এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর গণনা করে সমাধান করতে পারি যাতে ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর টি এই ট্যান এক্স এর এক্সপোনেন্সিয়াল হবে সুতরাং ট্যান এক্স এক্সপোনেন্সিয়াল এবং ট্যান এক্স হবে ইন্টিগ্রাল দেওয়ার পরে হয়ে যাবে এলেন শেক এক্স তাহলে এই ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর শেক এক্স ছাড়া আর কিছুই নয় যা আমরা এখন সলিউশনে ব্যবহার করতে পারি সুতরাং সলিউশনটি হবে ভি ইন্টু এই সেক এক্স টার্ম যা এই ইন্টিগ্রালের ইকুয়াল এখানে এই সেক এক্স এবং তারপরে এই সেক এক্স স্কোয়ার ডি এক্স হবে এন এর সাথে ইন্টিগ্রেশনের একটি কনস্ট্যান্ট যুক্ত হবে সুতরাং আমরা দেখছি এই ভি ইন্টু সেক এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেক এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রাল যা হল ট্যান এক্স প্লাস এই ইন্টিগ্রেশনের কনস্ট্যান্ট এই ভি ওয়ান ওভার ওয়াই ছাড়া আর কিছুই না তাহলে এই ওয়ান ওভার ওয়াই সেক এক্স ইকুয়াল টু ট্যান 
x plus c এবং প্রদত্ত ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন এই y এবং x এর এক্সপ্লিসিট এবং ইমপ্লিসিট ফর্মে লেখা হয় সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এটি আমরা এক্সপ্লিসিট ফর্মে লিখতে পারি কারণ y এখানে উপস্থিত হয় তাই আমরা এই y এর অন্যদিকে সমস্ত কিছু আনতে পারি যাতে সলিউশনটি এক্সপ্লিসিট ফর্মে লেখা যেতে পারে সুতরাং কনক্লুশনে বলতে পারি আমরা লিনিয়ার ইকুয়েশনের অর্ডার 1 করেছি এবং আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছি তা হলো dy ওভার dx প্লাস apx ইজ ইকুয়াল টু qx এবং আমরা ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করেছি যা আবার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অর্ডারে রিডিউস করা যায় এবং সেখানে আমরা এটি আবার খুব সাধারণ ইকুয়েশন কনসিডার করেছি যেখানে এই এফ ওয়াই পি এবং এর ডেরিভেটিভের সাথে থাকে যদি আমরা দেখি যে এখানে ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স এর সাথে আছে তারপরে এই এফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ভি এই সাবস্টিটিউশন দ্বারা আমরা এই ইকুয়েশন কনভার্ট করতে পারি এই ইকুয়েশনে লিনিয়ার ইকুয়েশনে যা ভিতে আছে এবং তারপরে আমরা লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সমাধান করেছি যা আজকের লেকচারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর এগুলি হল লেকচার প্রস্তুত করার সময় ব্যবহৃত রেফারেন্স এবং মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য ধন্যবাদ